작업하면서 드라마나 영화 틀어놓고 종종 작업하는 경우가 많은데 요 근래 아주 핫한 드라마 오징어 게임을 봐버렸습니다 최근에 어마어마한 DP라는 드라마도 아주 난리 법석이었죠 DP가 공감을 이끌어 흥행하는 스타일이라면 오징어 게임은 처음부터 끝까지 말초신경을 자극하며 달리는 드라마죠 오징어 게임 역시 개봉하자마자 난리도 이런 난리도 없었죠 우리나라 뿐만 아니라 전세계 넷플릭스에서도 1위 랭킹을 찍었습니다 우리나라 k p o 뿐만 아니라 드라마도 완전 핫하니 참 흐뭇합니다 자 우리들은 깐보니까 먼저 구독과 좋아요도 쿡 오징어 게임을 만든 황동혁 감독은 수상한 그녀, 도가니, 남한산송, 도굴 등 굵직한 영화들을 만든 감독인데요 드라마는 이번이 처음인 것 같네요 2009년에 만들어진 각본이 왜 2021년에서야 만들어졌냐면 당시만 해도 낯설고 어렵고 잔인하고 상업성이 있겠냐는 이유로 투자도 안되고 캐스팅도 안됐다고 합니다 그러나 10년이 훨씬 지난 지금 너무 재밌고 현실감 든다라는 반응이 많아서 제작하게 되었다고 하네요 어찌 보면 요즘 시대를 반영하는 느낌이 들긴 합니다 너무 일찍 탄생한 오징어 게임이 넷플릭스를 만나 날개를 완전히 달고 말았습니다 넷플릭스는 엄청난 볼거리가 많은 건 다들 아시긴 하겠지만 넷플릭스는 제작에서 기획자에게 절대적인 힘을 실어주는 하고 싶은 대로 다해 라는 마인드라 한 감독님이 수위 제약 없이 표현하고 싶은 만큼 자유롭게 촬영을 할수 있었다고 합니다 오징어 게임은 사회 각종 신용 불량자들이 모여서 게임을 벌여 최종적으로 456억을 차지한다는 내용입니다 단순하다면 무척이나 단순한 게임인데 단지 목숨을 걸고 해야 한다는 점이 이 게임의 가장 큰 특징이죠 처음엔 참가자들이 게임에 실패하면 죽게 된다는 걸 모르지만 결국 죽는 걸 알면서도 게임에 도전을 하죠 첫 번째 게임이 무궁화 꽃이 피었습니다 인데 이게 한국에만 있는 게임은 아니겠죠? 이 영상을 보고 계신 외국 분들이 계신다면 좀 알려주시고요 저도 참 궁금합니다 아무튼 지금 그리고 있는 이 장면이 첫 번째 게임 장면입니다 이 앙칼지고 무섭고 폭독스럽게 생긴 여자의 로봇한테 걸리면 싹다 죽는 거죠 무궁화 꽃이 피었습니다 게임 뿐만 아니라 구슬치기, 달고나 뽑기, 줄다리기 등등 어렸을 때 누구나 해봤던 친숙한 놀이들이 나와서 또옛 기억이 새록새록 나기도 합니다 게임에 참여한 모든 인물은 사회에서 보면 전부 루저라고 할수 있는 인물이라서 누구 하나 죽어도 관심이 전혀 없고 게임을 이기기 위해 머리를 쓰는 것은 딱히 나오지 않고 대부분 단순한 게임이지만 여기서 사람들의 진짜 본 모습이 나오게 됩니다 서로 속이고 강자하게 붙고 오로지 돈에 혈안이 돼 있죠 마치 현대인의 모습을 보는 것 같습니다 어쩌면 그래서 더 공감 가는 것일 수도 있겠죠 자 이제 그림이 완성이 됐습니다 이 로봇은 정말 앙칼 맞은 게참 못돼 보이네요 아직 못 보신 분들은 꼭 보세요 1번 할아버지가 게임 만든 사람이고 이병헌 씨가 나중에 등장하는 게 스포입니다 이렇게 스포 말하니까 완전 꿀잼 그럼 오징어 게임 화이팅